Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, vamos aos principais pontos da Fórmula 1. Hoje já tivemos um vídeo pela manhã, dê uma conferida caso você não tenha acompanhado. E vamos falar agora sobre Red Bull e também o Grande Prêmio da África do Sul. Começando com a África do Sul. Uma matéria que você confere bem legal aí na descrição do nosso amigo Sérgio Milani, fala justamente sobre o que tem acontecido nas últimas 24 horas, que tem sido anunciado que a Fórmula 1 vai voltar para a África do Sul após muitos anos. O principal fator dessa especulação é que a Fórmula 1 teria fechado um acordo com a DHL, que é a patrocinadora irresponsável pela logística, para o transporte de material da categoria para a África do Sul por 5 anos. E obviamente a Fórmula 1 não estaria fazendo um contrato desse aleatório. Ah, não queremos passar pela África do Sul durante as provas simplesmente para transportar os componentes. Não, se fez um contrato para lá é porque já está muito próximo de ser anunciado um grande prêmio de volta à África do Sul. Algumas informações legais que tem lá na matéria do Sérgio Milani é que a pista foi inaugurada em 1962 e sediou a primeira prova em 1967, logo em 2 de janeiro, bem no iniciozinho do ano. E no ano seguinte foi logo no dia 1 para ver como é que as coisas eram bem diferentes. Caiu no gosto dos pilotos por conta de ser uma pista de alta velocidade e variações de altura. O único problema, entre aspas, é a altitude de 1.500 metros. O nome significa Minha Casa em Zulu, que é uma das línguas oficiais da África do Sul. Seria Kialami, acredito eu, a pronúncia certa. Se alguém reparou em algum erro, por favor, é só avisar. Dentre várias outras informações legais que tem na matéria que eu recomendo a leitura, precisamos falar que não é necessariamente o mesmo traçado de antigamente, mas a volta para a África do Sul faz parte do movimento da Fórmula 1 de estar presente em todos os continentes e também na questão da diversidade que tanto tem sido falado ultimamente. O principal empecilho seria a estrutura do país, que seria um tanto quanto precária em alguns pontos, mas a Fórmula 1 não parece estar muito preocupada com isso no momento. Ainda assim é bem legal, eu não sei se eu vou conseguir botar uma foto aí da pista atual, é um traçado de pista permanente que parece ainda ser de alta velocidade, ou seja, ponto para a Fórmula 1 porque não está enfiando uma pista de rua como tem feito ultimamente. Traçados permanentes tendem a gerar melhores corridas e pelo visto uma pista de alta velocidade pode ser o que a Fórmula 1 precisa para contrastar com essas pistas de rua que geralmente são ruins. Mas você gostou dessa notícia? Acredita que a Fórmula 1 vai mesmo anunciar em breve e que é um traçado que pode gerar boas corridas? Diz aí nos comentários. Agora nós vamos para uma sequência de notícias da Red Bull, começando pelo seguinte, temos acompanhado desde o início do ano toda a novela da Red Bull para perder peso, só que o que está sendo falado é que a nova atualização da RB18 que foi para a pista justamente na Áustria fez com que o carro ganhasse mais 10 quilos, isso mesmo, estava fazendo todo um regime mas aí chutou o balde de novo a Red Bull pelo visto. A Ferrari estaria naqueles 798 kg do mínimo que é estabelecido. E a Red Bull estaria 10 kg mais pesado, o que de acordo com algumas fontes diz que um circuito como o Barcelona, por exemplo, seria algo na casa dos 3 décimos por volta. É muita coisa. A Red Bull talvez tenha que trabalhar mais ou vá trabalhar mais para perder peso, porque senão vai ter uma desvantagem muito grande para Ferrari e isso influencia principalmente no que diz respeito à estabilidade do carro, o carro vai ficar parecendo um caminhão nas curvas e também na reta acaba perdendo um pouquinho de velocidade. Esse é o fator crucial do porquê a Red Bull durante o grande prêmio da Áustria não estava tendo o mesmo desempenho da Ferrari? Não, não é esse o fator principal, mas nós vamos falar sobre isso já já. O detalhe é que realmente 10 kg a mais para um carro que estava querendo perder peso é um pouco estranho, vamos ver o que, que vai dar essa história da Red Bull em breve. Falando ainda sobre tudo o que aconteceu com a Red Bull nos últimos grandes prêmios, mais precisamente na Áustria, nós temos que falar sobre o desgaste de pneus. É um ponto que tem sido discutido durante muito tempo, a Red Bull tem sofrido às vezes com desgaste e outras vezes a Ferrari e na Áustria ficou bem nítido que o desgaste da Red Bull estava muito pior. O Helmut Marko falou que tinha alguma coisa muito estranha com os três sets de pneus que tiraram do carro do Verstappen 
tinha um desgaste absurdo, até mesmo incrível como ele cita, eles não conseguem explicar o porquê disso. Porém, não havia nada de errado com o carro, mas considerando o desgaste dos pneus e as altas temperaturas, foi uma boa decisão fazer uma estratégia de três paradas. Limitaram os danos e tiveram um ritmo semelhante a Ferrari ao longo do ano, e é sobre pequenas coisas, porque não é como se estivessem perdendo o campeonato a partir de agora, ou seja, a Red Bull está tratando isso como uma eventualidade, como um grande prêmio atípico no que diz respeito a desgaste de pneus. Falei durante várias vezes com os membros, quando a gente estava conversando durante a corrida, né, que o membro tem essa possibilidade, a gente vai conversando, trocando uma ideia ao longo da corrida em tempo real, e falava que eu acreditava que o problema da Red Bull poderia ser temperatura ou desgaste, alguma coisa estava acontecendo com aqueles pneus e realmente está aí o desgaste muito excessivo, talvez até mesmo por conta da temperatura. Né, se o pneu não está na temperatura ideal, pode ocorrer um desgaste excessivo por conta disso. Quem falou sobre isso também foi o Christian Horner, citando que foi estranho e que é um problema já que os pneus são muito sensíveis. Se você está na janela certa com eles, fica tudo bem, mas se não está, paga o preço em termos de degradação, o que muitas equipes já tiveram ao longo da temporada. Horner faz uma comparação com a Sprint, falando que eles forçaram desde o começo e acabou sendo pegos um pouco no fim, mas na análise que fizeram, estavam iguais a Ferrari. O que mudou de um dia para o outro foi a chuva que caiu antes da corrida, a temperatura e as cargas de combustível. Então vão buscar entender o porquê do primeiro instinto a degradação ter sido muito pior que a dos carros da Ferrari. Binotto fala que não acredita que teve uma diferença de ritmo muito grande entre sábado e domingo e que na verdade a Ferrari é que pressionou mais Max Verstappen no domingo desde o começo, então o Binotto está dando a entender que na verdade se a Ferrari pressionasse no sábado a Red Bull teria degradação parecida com o domingo. São pontos de vistas diferentes, interessantes, acredito que válidos, principalmente para a Red Bull, no estudo que ela vai fazer sobre o que aconteceu com o carro e a Ferrari obviamente falando, olha, a gente está com um ritmo bom ali desde o início, a Ferrari conseguiu proteger os pneus, conseguiu fazer uma prova muito forte e a Red Bull com certeza vai estar tá analisando para o próximo grande prêmio em Paul Ricard para ver se tem mesmo alguma coisa que eles precisam mudar ou se foi uma eventualidade, coisa que acontece com toda a equipe, sempre tem aquele grande prêmio que uma equipe que está indo bem acaba ficando mal no seu principal ponto forte. Mas é isso. Esse é o vídeo de agora, quero saber a sua opinião sobre todos esses assuntos aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo e vejo o de hoje de manhã também. Um grande abraço, valeu e falou!